நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றும் ஒரு புதுஜுக நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஞாயிறு காலை பொழுதிலே எங்களுடைய மண் சார்ந்த படைப்பாளிகள் கலைஞர்களுடைய ஒரு நேர்காணல் வழியை உங்களுக்காக தருகின்ற அவர்களுடைய படைப்பு சார்ந்த தளத்தில் இருந்து பேசுகின்ற ஒரு வழியாக பல வாரங்களாக இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட ஆளுமைகளை அழைத்து வந்து அவர்களுக்கான ஒரு நேர்காணல் தளமாக ஒரு வித்தியாசமான தோரணையிலே தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றும் கூட வளமை போல பல்வேறுபட்ட சுவாரஸ்யமான அம்சங்களோடு இருந்து இன்றும் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை தர காத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று சற்று வித்தியாசமாக நாங்கள் நேரடியாக ஆளுமை பகுதிக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் அந்த வகையில இந்த ஆளுமை பகுதியை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுமையை பொறுத்தவரையிலே கடந்த ஒரு வார காலமாக நாடலாவிய ரீதியிலே உச்சரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நாமமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோமாளி கிங்ஸ் என்கின்ற திரைப்படத்தை பொறுத்தவரையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் எங்களுடைய மண்ணிலிருந்து உருவாக்கம் இருக்கின்ற படைப்புகளுக்கு என்ற ஒரு தனித்துவமான அந்தஸ்து இருக்கின்றது எங்களுடைய மண்ணிலிருந்து வருகின்ற படைப்புகளை உலகளாவிய ரீதியிலே பார்க்கின்ற பார்வைகளிலே சற்று வித்தியாசம் இருக்கின்ற அந்த வித்தியாசம் என்பது பல்வேறுபட்ட காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது அது இன்றைக்கு போருக்கு பின்னரான சூழலில் எங்களுடைய மண்ணிலிருந்து வருகின்ற படைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன அந்த படைப்புகள் எப்படியான விடயங்களை உள்ளீடாக வைத்து வருகின்றது என்பதை ஒரு சர்வதேச ரீதியாக பார்க்கின்ற நிலைமைப்பாடு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த கோமாளி கிங்ஸ் என்கிற திரைப்படத்தை பொறுத்தவரையிலே நான் நினைக்கின்றேன் வெளியாக இன்று இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ளே பல்வேறுபட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விமர்சனங்களின் ஊடாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது சமூக வலைதளங்களின் ஊடாகவும் சரி நேரடியாக படத்தை பார்ப்பதற்கும் சரி அவருடைய விமர்சனங்களை பார்க்கின்ற போது ஒரு பேரெழுச்சி என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இந்த திரைப்படத்தினுடைய பார்வைகள் சற்று மாறி இருக்கின்றது அந்த வகையில இன்று நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கின்ற ஆளுமை கோமாளி கிங்ஸ் திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் கிங் ரத்னத்தோடு தான் நாங்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை சந்திப்பதற்காக காத்திருக்கின்றோம் வணக்கம் வணக்கம் முதலிலே இந்த கலையகத்திற்கு உங்களை அழைத்து வந்ததிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அதற்கு உங்களுக்கு முதலில் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள முதல் நான் இங்கே வாரன் ரொம்ப சந்தோஷம் நிச்சயமாக எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது சொல்லுங்கள் கோமாளி கிங்ஸ் என்கின்ற இன்றைய திரைப்படம் இன்றைக்கு ஒரு திரைப்படம் என்பதையும் தாண்டி இந்த மொழி நடை இன்று ஒரு இரண்டு மூன்று வாரமாக கோமாளி கிங்ஸ் என்ற ஒரு மொழி நடை எல்லோரிடமும் எல்லோருடைய உதடுகளிலும் உச்சரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நாமமாக இருக்கின்றது இந்த சாத்தியத்தினுடைய ஆரம்பம் எப்படியாக இருக்கின்றது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆரம்பித்த ஒரு பயணம் நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அதாவது இந்த காமெடி ஸ்கிரிப்டை நான் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ஒரு பின் பின்னுக்கு ஒரு கதை இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாம் பதினைந்தாம் ஆண்டு நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுத தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நாங்கள் இதற்கு தேவையான வேலைகளை செஞ்சு அதாவது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் கிட்டத்தட்ட நூறு நாள் இதில் செஞ்சு பிறகு ஷூட்டிங் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாள் இலங்கை முழுவதும் போய் எடுத்து அதாவது யாழ்ப்பாணம் மட்டக்கிடப்பு கண்டி கொழும்பு ஆகிய இடங்களில் ஷூட் பண்ணி பிறகு நாங்கள் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ன்றதுல தான் எங்களுக்கு கூட காலம் செலவழிக்க வேண்டி வந்தது அது வந்து இப்போ அதாவது இது வந்து இந்த சிலையை செதுக்கிற மாதிரி கண்ணுக்கிட்ட காதுக்கிட்ட மூக்குக்கிட்ட அப்படி செதுக்கி செதுக்கி வர்றதுக்கு ஒரு காலம் தேவை அது என்ன மற்றது இது ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு இங்கே தனியாக இங்கே மட்டும் செய்ய எடுத்த முயற்சி உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பங்களிப்பு நூறுக்கு நூறு வீதம் இலங்கை கலைஞர்களை டெக்னீஷியன்ஸை வச்சு தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்குறோம் அப்போ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அதாவது நான் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் எங்களால் செஞ்சு காட்ட முடியும் என்ற ஒரு சேலஞ்ச் நிச்சயமாக இது படைப்பிலே நாங்கள் சவால் எடுத்து செய்கின்ற போது அதனுடைய ஒரு தாற்பயம் ஒரு ஆரோக்கியமாக போதும் இருந்து விடுவதுண்டு கோமாளி கிங்ஸ் என்கின்ற திரைப்படம் பற்றிய விடயங்களை நாங்கள் ஒரு புறம் வைத்து விட்டு கிங் ரத்னத்திற்கும் இந்த சினிமா துறைக்குமான அந்த ஆரம்ப பிணைப்பினுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருந்தது அதை நான் என்னுடைய தாத்தா எம் எஸ் ரத்னம் ஒரு கலைஞன் எழுபது கடிலே அவர் குத்து விளக்கில் யாருக்கும் தெரியும் அதாவது இந்த புரோக்கர் குத்து விளக்கில் ஒரு புரோக்கர் வருவார் சுருட்டை வாயில் வச்சு கொண்டு ஒரு பெனியன் போட்டுக்கொண்டு அதை என்ன தாத்தா எம் எஸ் ரத்னம் அவர் ஒரு பெரிய கலைஞன் எழுத்தாளர் இயக்குனர் அப்போ அவர் குத்து விளக்கு இளையநிலா போன்ற படங்களை நடித்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் நான் வர என்னுடைய பயணம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு யாடிவி என்ற நிறுவனத்தில் நான் ஒரு உதவி தயாரிப்பாளராக இணைந்து ஒரு வேலைகளையும் செய்து பின்பு நான் லண்டன் நோவே போன்ற இடங்களில் விசேஷமாக சில தமிழ் சேனல்களில் கூட நான் வேலை செஞ்சு பிறகு நான் திரும்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தனியாக ஒரு பயணத்தை ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பிறகு விளம்பர படங்கள் ஆவணப்படங்கள் இப்படி நிறைய செஞ்சு வந்து தான் இப்போ இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பதினெட்டு இருபது வய வருஷ பயணம
அப்போ அந்த கதையில் அவங்க செய்கிற அந்த கோமாளித்தனத்தோட உச்சம் தான் அந்த கோமாளி கிங்ஸ் என்ற பேர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது போக கோமாளிகள் என்ற எழுபத்தாறு வந்த வர்த்தக சினிமாவில் இந் இலங்கையில் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பு கோமால் கோமாளிகள் அப்போ அந்த அந்த கலைஞர்களுக்கு அந்த படைப்புக்கு ஒரு மரியாதை வைக்கணுன்றதுக்காக கோமாளி என்ற பேரை சேர்த்துக்கிட்டேன் கிங்ஸ் என்ற பேர் ஒன்று எந்த பேர் கிங்ன்றது அதில் இருக்கிறதாலையும் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கோமாளித்தனத்தில் உச்சத்தில் இந்த இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் என்று இருக்கிறனால அதை கிங்ஸ் என்று பேர் வச்சேன் நிச்சயமாக அதாவது ஒரு எந்த ஒரு கலைப்படைப்பாக இருக்கட்டும் சரி அது சிறுகதையாக இருக்கட்டும் சரி கட்டுரையாக இருக்கட்டும் சரி நாங்கள் அதனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து அதனுடைய மையப்புள்ளிலிருந்து தொடங்கி அது ஒரு பெரிய அளவிலே வந்து இறுதியிலே அந்த படைப்பு முழுமை பெறுகின்ற போது அந்த படைப்பாளி அடைகின்ற புலக அங்கிதம் உண்மையிலே அதை அனுபவம் அது அனுபவித்தால் தான் அது உணர முடியும் இன்றைக்கு கோமாளி கிங்ஸ் திரைப்படத்தை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு படிப்படியாக அதை நகர்த்தி என்ற அதனுடைய முழுமையான வடிவத்தை நேரடியாக தரிசித்துக் கொண்டு வருகின்றீர்கள் இந்த மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது அது அது பிரசவம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த எப்படி ஒரு தாய் குழந்தைய அந்த வளர்க்குற ப்ரோசஸுக்குள்ளே போவாவோ கடைசியில் அதில் எல்லாம் இருக்கு என்ன சுகம் வழி கஷ்டம் துக்கம் இன்பம் எல்லாம் இருக்கும் அந்த அந்த அதுதான் சினிமா உண்டு நான் நம்புகிறேன் அது ஒரு தூக்கி சுமக்கக்குள்ளே வார ஒரு விஷயமும் அது லைஃபையே புரட்டி போடும் பட் இன்றைக்கு அதில் ஒரு ஒரு ரிசல்ட்டை பார்க்குற நேரம் ஒரு அதை அதை சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு குறிப்பாக இந்த சினிமா ஆண்டு வருகின்ற போது நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் சினிமா சார்ந்து இயங்குகின்ற கூடுதலாக இயக்குனர் என்ற தளத்தில் இயங்குகின்ற எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற கனவு ஒரு முழுநிலை திரைப்படத்தையாவது நாங்கள் செய்து விட வேண்டும் அதாவது சாதாரணமான ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த முழுநிலை திரைப்படம் என்று வருகின்ற போது எங்களுடைய மண்ணிலே ஒவ்வொரு தரும் ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் அடிப்படையிலே அதை செய்து கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் ஒரு நகைச்சுவை சார்ந்த ஒரு படைப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தினுடைய துளிப்புக்கு என்ன காரணம் ஒன்று விசேஷமாக வந்து இப்போ நாங்கள் நிறைய கஷ்டங்களை துன்பங்களை சந்தித்த ஒரு சமூகம் ஆனால் அப்படி இருந்தும் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கு அந்த நகைச்சுவை உணர்வுனால தான் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் தாண்டியும் வந்திருக்கிறோம் அப்போ அது அதை பற்றி நாங்கள் நாங்கள் ஸோ நாங்கள் அது அதனால தான் நான் இப்படி ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் இதை சிரித்து தான் இதில் இருந்து வெளியில் வரோம் ஸோ இது ஒரு சிரிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் கோமாலி கிங்ஸ் சிரிக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அல்லது எங்களை பார்த்து நாங்கள் சிரிக்க எங்களை நாங்களே பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கான ஒரு கண்ணாடி என்று கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் என்னுடைய முயற்சி ஆகவே அந்த அப்படி சிரிக்கிறதால நாங்கள் சில எங்களை எங்களை இன்னும் வளர்த்துக்கொள்கிற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் வளருவோம் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுடைய இயக்குனர் கிங் ரத்னத்தோடு கோமாலி கிங்ஸ் திரைப்படம் பற்றி எப்படி எங்களை பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ச்சியாகவும் பேச இருக்கின்றோம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடவழையின் பின்னர் சந்திப்போம் 